Это робот полицейский. Основные функции – это патрулирование дорог. Он может, кстати, сам себя защищать. Есть у него возможность ставить сюда э, перцовые баллончики. Маючи такого полицейского в месте, можно точно не бояться правопорушников. Но кто наважится текать от такой грязной машины? Цьому роботу уже дали имя – Кобра. Он оснащен тремя видеокамерами, лазером, тепловизором, а также в будущем матиме специальную сетку, которую выкидать на отстань до 10 метров. Пока что кобра существует в единственном экземпляре и постоянно вдосконалюється. За словами разработчиков, одна из особенностей машины – гибридное управление. Нацелать команды ее можно на отстань с компьютера, а же здійснювати керування безпосередньо. Різнокольорові дроти, материнська плата, колеса та інші металеві запчастини. З усього цього після кропіткої праці і народжується робот. На розробку технологій та створення фізичної моделі знадобилося близько року. Не сперечається, не говорить, коли не питають, і завжди слухається команд. Цей робот-помічник створений в Україні. Його основна мета – дезінфікувати приміщення. Для цього він має ультрафіолетову лампу, яка автоматично вимикається, коли поруч люди. У часи пандемії – незамінна річ, а управляти не можна з власного смартфону. На машины, которые здатні взяти на себя рутинные справи, завжди был попит. А під час эпидемии COVID-19 они вообще стали настоящим хитом в мире робототехники. Адже, кроме снезаражения поверхностью та повітря, робот может выполнять и другие функции. Робот-официант может без контакта с человеком разносить вам еду. Также можете выбирать, каким столиком он будет подъезжать. Компактный размер механического помещника дает ему возможность легко пересуваться в НАТО, впитать омунати перешкоди. За вышки он понад 110 см и имеет простой интерфейс, а значит, скористатися его послугами смогут даже дети. Важит вся конструкция близко 20 кг. Розробку запорізьких винахідників уже зацікавилися бизнесмены за кордону. Два робота мы поставили в Японию, два в Соединенные Штаты. И сейчас вот один э, в Бельгии. Но это в основном пробная партия. Э, заказчик хочет посмотреть на эти роботы. Невелика цена и высокая якість. Саме цим пояснюється попит на вітчизняних роботів з боку іноземних підприємців. Звісно, Япония, США, Испания та інші держави мають схожі технології. Їхні машини також можуть працювати замість офіціанта, прибиральника, поліцейського. Однак вартість роботопомічника українського виробництва коливається від 5 до 7 тисяч доларів США. Тим часом китайські аналоги коштують близько 11 тисяч, а американці продають такі технології, що найменше за 15. Наш, во-первых, цена качества как бы соответствует требованиям. И математика, которая заложена в этих роботах, она ничем не хуже роботов, которые стоят в два-три раза дороже. Эксперты зазначают, что еще пять лет тому в Украине робототехникой майже не цікавилися. А сейчас конкуренция между инженерами нагадывает справжню гонку озброєнь. Кроме того, и в украинских предприятиях прокинулось желание впроваджувати такие технологии в свой бизнес. Тоже, мовірно, саме Запорожье незабаром станет не только индустриальным центром страны, а и осередком витчизняной роботизации.